мы с вами на Хайдеховском полигоне у здания одной из казарм, которая сохранилась. Ветерок. Небольшой. Видно, как крутятся ветроэлектрогенераторы, которых большое количество. Прямо это будет примерно. Мы можем выйти на Яникенсдорф, на танку Директрису. Направо дорога пойдет там, где мы были с вами вчера. Сигары, вышка наблюдательная. Мы же посмотрим на эту казарму, которая сохранилась. Здание казармы. Да, в эту сторону уже Маркендорф. Здесь, конечно, этого леса не было, как не было этих ветроэлектрогенераторов. Сегодня 9 августа 2014 года. Цель нашей сегодняшней поездки сюда – было отнюдь не эта казарма. Я планировал посмотреть и сделать фото, если получится видео вышки одной. Там, где, если помните, где была вертолетная площадка. По карте видно, что вроде бы есть. Поехал, нету. Ну, нету. Не верь глазам своим. Ну, не зря же нам сюда приезжать. Давайте сделаем видео и фото этой казармы. Участники группы, некоторые бойцы, участники группы, по-моему, один или два, все-таки говорят, это казарма, здание казармы. Ну, говорят, односложно, наша казарма. Какой воинской части, какого подразделения, кто здесь проживал, увы. Ну, надеюсь, вот рыбочек, смотрите, сыроежка. Видно? Сыроежечка. Не будем ее трогать. Кто-нибудь слопает. Так вот, это казарма. Мы ранее делали фото довольно много, видео не делали. Ну и видео сегодня мы сделаем лишь бы не зря сюда приехать. Здесь было асфальтовое покрытие или бетон. Мы зайдем с этой стороны, поскольку более видно хоть что-то сквозь эти заросли. Надеюсь, слышно, как крутятся ветроэлектрогенераторы. Вот он, один из них рядом стоит. Гул стоит постоянный. Да, пойдем. Тут ископано все, это кабаны здесь хозяйничают, их не территория. Вот с этой стороны мы и зайдем. Тут что-то было въезд, как типа гаража что ли. Вот мы заходим сюда. Далее будет вход, мы потом зайдем в него. Или сейчас давайте зайдем. Нет, все-таки сюда. Большое помещение. Вот-вот это все рухнет. Поскольку, посмотрите, как сделаны стропилы эти балки. Нахлест доски коротенькие. Ну, не мудрено, что она упадет. Как она до сих пор не упала. Тайна покрытая мраком. Готова к сносу, уж неизвестно, по какой причине ее не снесли. Видимо, не мешает никому. Вот коридор один. Направо. Комната. Я говорю казарма, но это не есть истина. Быть может быть и не казарма. Хотя похоже на то. Вот здесь были, видим, видно, что были панели.
мы можем позволить себе заглянуть в каждое помещение. Вот этот центральный вход, если так можно выразиться. Мы здесь будем выходить, наверное. Вот это вход. Ничего вокруг нет. Там что-то есть, какой-то сарайчик или курилка и все. Все снесено. К сожалению. Я уже упоминал в комментариях или не упоминал, что ранее, когда я здесь был два года назад, некоторые объекты еще были, мы делали фото. Сейчас этих объектов нет. Ну что за объекты? Например, автопарк. Кое-что еще было. Можно было что-то посмотреть на видео. Ой, извините, на фото. Что-то узнать можно было. Например, еще можно было разглядеть кое-что на территории учебного центра. Например, можно было кое-что увидеть. Какие-то хранилища были огромные. Видимо, боеприпасов с обваловкой такие были. Да, ничего этого нет на карте. На картах Google это есть. Еще. А на картах других спутников, например, Билд, уже нет. Ну и она обманывает. Еще по Билду увидел, стоит эта вышка, о чем я говорил в начале ролика. Поехал, нет. темно очень вот в общем то и все посмотрели мы все с вами все казарм конечно же мне нужна ваша поддержка уважаемые участники группы не только в комментариях или в лайках по полигону ну по всем фотографиям по всем видео в чем она ображается, поддержка? Ну, посмотрели вы, ну, оставьте себе след. Лайк там или комментарий. За комментарий вообще я даже не упоминаю. Уже хоть бы лайк был, чтобы видел я, что кто-то смотрит. Кому можно было бы обратиться, обратиться за, с вопросом. Вот мы выйдем сейчас через центральный вот, посмотрим, там какая-то курилка есть, потом мы с вами едем. Ну и более, я сюда не собираюсь приезжать, нечего здесь не снимать, ни на фото, ни на видео. Посмотрим, ох, с этой стороны как хорошо видно. А я зашел откуда-то. Шум, надеюсь, слышен. Каждый вентилятор, этот ветроэлектрогенератор, стоит не менее двух миллионов евро. Уж какая там эффективность экономическая. Это будет ясно лет через 20-30 когда они начнутся окупаться. Видимо, этих не было деревьев по далекое уже время. Но некоторые были. Вот это вот видно турники или что тут было. Смотрите, как даже не берусь сказать, что здесь было. какое-то помещение заходить не будем это еще курилку я встречал здесь но было давно ну как классно отсюда можно было зайти почему я не начал видео отсюда Ну вот, мы 
закончили. Обошли мы кругом. Велосипед знакомый, уже всем примелькался. Против солнышка плохо видно. Вот эти вот две двери мы не заходили. Давайте зайдем. Видимо, что-то связано с отоплением. Да, наверное. Наверное, печи были или не будем гадать. Тут мы с вами заглядывали. И вот выходим на дорогу. Наряда. Закончим наш видеоролик на Хайдаховском полигоне с участием казармы. Уж не знаю, какого подразделения. А может быть и не казарма. 9 августа 2014 года. Маркенбор прямо. Янигенстор в эту сторону. Всем всего доброго, до свидания, до новых встреч.